Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Anastasia Anindita Dalam Info Jatim edisi 29 Juni 2024 Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan Di antaranya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno Mengapresiasi acara Es Java Fashion Harmony di Kabupaten Tulungagung PJ Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono resmi membuka misi dagang dan investasi Provinsi Jatim dan Provinsi Bali. ASEAN University Games 2024 resmi dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Dari Studio Diskom Info Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari Info Pariwisata, Sobat Jatim Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salodin Uno mengapresiasi acara East Java Fashion Harmony di Kabupaten Tulungagung yang kembali masuk ke dalam deretan 110 Karisma Event Nusantara. Sandiaga Uno bersama PJ Gubernur Jatim Adi Karyono membuka East Java Fashion Harmony di Pantai Muidodaren Tulungagung pada Sabtu 26 Juni 2024. Berikut liputan selengkapnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi pelaksanaan East Java Vision Harmony 4 2024 di Pantai Midodaren Tulungagung, Sabtu 22 Juni 2024. Dalam sambutannya, Sandiaga Uno menyampaikan, East Java Vision Harmony telah tiga kali menjadi event terbaik karisma event nasional atau disingkat KEN milik Kemenparekraf RI. Dikatakannya, East Java Vision Harmony telah menjadi event yang ditunggu-tunggu dan event ini juga akan ditingkatkan di nasional. Saya sangat berbangga dan mengucapkan selamat bahwa East Java Fashion Harmony dengan tema The Rise of Reminiscence, kenangan tenun yang dihidupkan kembali, berhasil menjadi event terbaik se-Indonesia. Menurut Sandiaga, fashion memberi kontribusi ekonomi kreatif sebesar 62%. Selain itu juga, fashion menyumbang 18% pada nilai tambah ekonomi kreatif. Pada momen itu, Sandiaga pun memuji wisata di Jawa Timur karena menjadi salah satu primadona di Indonesia. Sampai saat ini, wisata Jatim menjadi favorit wisatawan Nusantara dan mancanegara. Dari Tulungagung, Tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info olahraga, PJ Gubernur Jatim Adi Karyono menyaksikan final Voliga Tim Putri SMA Kemala Bayangkari 3 Porong Sidorjo melawan SMA 1 Boyolangu Tulungago serta Tim Putra SMK Krian 1 Sidorjo melawan SMA N2 Mojokerto di DBL Arena Surabaya pada 23 Juni 2024 malam. Dalam Liga Final Voliga yang memperbutkan Piala Gubernur Jatim, para finalis menyajikan beragam pertandingan yang ketat. Hasilnya, SMA Kemala Bayangkari 3 Porong Sidorjo, kategori putri dan SMK Krian 1 Sidorjo, kategori putra masing-masing keluar sebagai juara. Berikut informasi selengkapnya. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menutup secara resmi Turnamen Voliga 2024 SMA SMK Sederajat yang dimulai 18 sampai 23 Juni 2024 di DBL Arena pada minggu malam. 24 Juni 2024. Adi mengatakan turnamen ini tidak sekedar menghibur, melainkan turut membantu untuk menjaring bibit muda melalui cabang olahraga bola voli. Adi meyakini bahwa mereka akan menjadi generasi penerus berikutnya menggantikan atlet voli yang sekarang. Turnamen Voliga 2024 diikuti oleh tim putra sebanyak 32 tim serta 16 tim putri. Adapun juara satu putra. Voliga 2024 Jurai SMK 1 Kriya Sidoarjo Juara 2 Jurai SMA N2 Mojokerto Dan juara 3 Jurai SMA Persatuan Tulangan Sidoarjo Adi berharap turnamen ini terus diadakan Sebab kemasan pertandingan sangat profesional Ditambah hiburan dan hadiah yang menarik Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan Beralih ke info ekonomi, PJ Gubernur Jatim Adi Karyono resmi membuka misi dagang dan investasi Provinsi Jatim dan Provinsi Bali di Aston dan Pasar Hotel. Sebanyak 176 pelaku usaha kedua provinsi mengikuti acara ini. Perhelatan pada Selasa 25 Juni 2024 dibuka dengan pemukulan Kendang Bali. Berikut liputan selengkapnya. 
Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono secara resmi membuka dan memimpin gelaran misi dagang dan investasi Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali di Kota Denpasar, Bali pada Selasa 25 Juni 2024. Gelaran yang diikuti oleh 176 pelaku usaha dari kedua provinsi ini dibuka dengan pemukulan kendang Bali oleh PJ Gubernur Adi bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Iwan dan Kepala Disperindak Provinsi Bali Iwayan Jarta. PJ Gubernur Adi mengatakan, misi dagang jatim di Bali menjadi yang perdana pada tahun 2024. Sementara di tahun 2023, kegiatan misi dagang dilaksanakan sebanyak 8 kali dan menghasilkan nilai transaksi sebesar 2,2 triliun rupiah dengan total sebanyak 258 komitmen transaksi. Misi dagang ini menurut Adi juga menjadi ajang untuk mempertemukan para pelaku usaha dari Jatim dengan Provinsi Mitra. Pertemuan antara pengusaha dalam misi dagang selalu berdampak pada kerjasama yang menguntungkan. Adi menambahkan, Misi dagang antara Jatim dan Bali ini dinilai sangat strategis. Dari Bali, Tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info olahraga, ASEAN University Game ke-21 tahun 2024 resmi dibuka oleh Menpora RI Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo pada Selasa 25 Juni 2024. bertepat di International Basketball Arena, Universitas Negeri Surabaya, Kampus Dua Lidawetan. Opening ceremony tersebut ditandai dengan berbagai rangkaian prosesi, yaitu penyalaan obor oleh atlet sepak bola tanah air sekaligus mahasiswa UNESA, Rahmat Irianto. Berikut liputan selengkapnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Republik Indonesia, Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, membuka ASEAN University Games AUG 2024 di International Basketball Arena Universitas Negeri Surabaya UNESA di Lidawetan pada selasa malam 25 Juni 2024. Menpora dalam sambutannya mengatakan Indonesia terus berkomitmen menyelenggarakan gelaran olahraga sesuai standar baik dari keamanan hingga kenyamanan. Menurut Menpora, melalui turnamen ini potensi olahraga para atlet akan terus berkembang menjadi lebih baik karena mendapat kesempatan untuk mengasah kemampuan. Menpora juga menekankan kepada seluruh atlet agar mengedepankan sportivitas dalam setiap pertandingan yang dilaksanakan dalam AUG 2024, serta harus menjalin persahabatan dan komunikasi antar sesama negara ASEAN. Sementara Rektor UNESA, Nur Hasan mengatakan, UNESA sebagai kampus yang memiliki keunggulan di bidang olahraga, akan terus mendukung gelaran olahraga termasuk di tingkat internasional. AUG 2024 diikuti 11 negara ASEAN dan mempertandingkan 21 cabang olahraga yang digelar mulai 25 Juni sampai 6 Juli 2024. Dari Surabaya, Info Jatim melaporkan. Masih di Info Olahraga, PJ Gubernur Jatim Adi Karyono bersama Presiden Asosiasi Olahraga Universitas ASEAN. M. Ruslim bin Mohamed menyambut kedatangan kontingen ASEAN University Games 2024 di Welcome Dinner di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Rabu 26 Juni 2024. Berikut berita selengkapnya. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono didampingi Presiden Asosiasi Olahraga Universitas ASEAN Muhammad Ruslim bin Muhammad menyambut kedatangan para kontingen ASEAN University Games atau AUK 2024 dalam acara Welcome Dinner yang digelar di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Rabu 26 Juni 2024 malam. Dalam sambutannya, Adi Karyono menyampaikan apresiasinya atas kehadiran para kontingen dan menyampaikan harapannya agar semangat kebersamaan yang terjalin malam ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat kolaborasi dan persahabatan antar negara ASEAN. Ia mengatakan menjunjung tinggi sportivitas fair play untuk meraih hasil yang terbaik, nikmati juga keindahan Jawa Timur, kata Adi Karyono. Acara Welcome Dina tersebut dibuka dengan penampilan memukau Tari Selamat Datang, Tari Kidung Timur Beranjang Kawat yang dibawakan oleh penari-penari terampil dari komunitas Brangwetan Community. Kontingen dari berbagai negara ASEAN termasuk Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, 
Timur Leste dan Vietnam hadir dalam acara tersebut dan tampak antusias untuk berkompetisi sekaligus mempererat tali persaudaraan. Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info pemerintahan memperingati Hari Narkotika Internasional tahun 2024 yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi Jatim di Gedung Cak Durasim, Surabaya pada Rabu 26 Juni 2024. PC Gubernur Jatim Adi Karyono secara langsung memimpin deklarasi anti-narkotika Jawa Timur bersinar atau bersinarkoba. Berikut liputan selengkapnya. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur atau BNNP Jatim menggelar acara puncak peringatan Hari Antinarkotika Internasional atau HANI tahun 2024 di Gedung Cak Durasim, Surabaya, Rabu 26 Juni 2024. Acara diawali dengan mengikuti secara daring peringatan HANI 2024 pemerintah pusat di Riau. Hadir dalam acara PJ Gubernur Jatim beserta jajaran Forkopimda Jatim dan perwakilan siswa maupun mahasiswa. Dalam sambutannya, Kepala BNNP Jatim Muhammad Aris Purnomo menyampaikan pada tahun 2024 tema HANI yang diusung oleh United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC adalah The Evidence is Clear, Invest in Prevention. Dalam upaya memerangi narkoba, selama ini Aris mengungkapkan BNNP Jatim dan Kepolisian Daerah Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya, yakni pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika, membentuk 71 desa atau kelurahan bersinar atau bersih narkoba, mengkampanyekan program P4GN, serta deteksi dini tes urin di lingkungan pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat. Untuk mewujudkan generasi yang bersih dari penyalahgunaan narkoba, Aris mengajak untuk selalu bergandengan tangan menjadikan Provinsi Jawa Timur sehat dan bersih dari narkoba. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info komunikasi, tiga sekretaris daerah di Jawa Timur menjadi finalis Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi. Seluruh Indonesia atau Askomsi Digital Leadership Government Award 2024. Ketiga sekda tersebut, yaitu Sekda Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo untuk kategori Kota, Sekda Kabupaten Gersik, Ahmad Wasil Miftahul Rahman untuk kategori Kabupaten, dan Sekda Kabupaten Trenggalek, Edi Suprianto untuk kategori Kabupaten. Ketiga sekda tersebut melakukan presentasi di hadapan Dewan Juri pada Kamis 27 Juni 2024 di Jakarta. Berikut informasinya untuk Anda. Tiga sekretaris daerah di Jawa Timur menjadi finalis Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia Askomsi Digital Leadership Government ADLG World 2024. Ketiga sekda tersebut yaitu Sekda Kota Mojokerto. Sekda Kabupaten Gresik dan Sekda Kabupaten Tenggalek. Pada hari Kamis 27 Juni 2024 di Jakarta, ketiga sekda tersebut masuk ke tahap presentasi di depan Dewan Juri dari Kementerian Dalam Negeri, Universitas Gajah Mada, Dewan TIK Nasional, dan Insindo. Hadir tenaga ahli utama Menteri Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, membuka acara. Ia menaruh harapan kepada para finalis dan meyakini bahwa dengan pelayanan publik berbasis digital, maka Indonesia akan melompat lebih cepat untuk mencapai kemajuan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Askomsi, Edi Santoso, menjelaskan bahwa ADLG World 2024 adalah wujud apresiasi terhadap kepemimpinan seorang sekda berkinerja digital. Dari Jakarta, Tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Anastasia Anindita pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Salam optimis, Jatim bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.